Je suis euh, Dr. P. Niabey Bemi euh, de la Guinée-Conakry. Je travaille euh, à l'hôpital national Donka, pédiatre. Je suis venu à Mumbai pour, pour, par la forma, à travers la formation MEC Foundation pour apprendre l'oncologie pédiatrique. Oh, merci beaucoup. Euh, je me nomme Magasuba Mamoudou. Euh, je viens de la Guinée. Je suis spécialiste en gynéco obstétrique euh, au départ. Et puis je travaille dans un département euh, qui est spécialisé pour la prise en charge des cancers des femmes. Donc euh, on m'a informé de cette formation en Inde euh, sous le leadership de Merck Fondation. Donc euh, j'ai été choisi. Et comme euh, le premier gynécologue a venu faire cette formation en Inde. Uh, my name is Dr. Francis Owerriwo. I'm from Uganda. And that is uh, Bustema University Faculty of Sciences, which is based in the eastern part of the country, about 200 kilometers from the capital city. I'm an orthopedic surgeon by training. My name is Abdul Otonjo Conte. I'm from Sierra Leone, West Africa. I work at the Connaught Teaching Hospital. I'm here training as a radiation therapist at the Department of Radiation Oncology at Tata Hospital. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Dehi Edna Mohamed, technicien supérieur de laboratoire. Je suis chadien. Merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Hassan Abbakar Abdurrahman. Je suis un infirmier diplômé d'État. Je suis venu du Tchad. I am Dr. Lario Nyangwa Koko. I am a general surgeon with the Muimbili National Hospital and a senior lecturer with the Muimbili University of Health and Allied Sciences in Dar es Salaam, Tanzania, with 10 years working experience. Je suis Dr. Fongbia Jean-Paul. Je suis de la République centrafricaine. Et puis je travaille dans l'hôpital communautaire à Bangui, la capitale, où je fais ma formation en gynéco-obstétrique. Et je suis venu ici dans le cadre d'une formation en gynéco-oncologique. Je me sens très bien dans cette formation de Merck Oncologie Fellowship Programme parce que c'est un programme qui est bienvenu pour notre pays. Euh, le défi de la prise en charge du cancer pédiatrique dans notre pays est énorme. Euh, d'abord, ça se situe à plusieurs niveaux. Ce défi, d'abord, c'est au niveau de la formation. Nous avons besoin de la formation du côté des médecins et des parents médicaux du côté des infirmiers infirmières. Before this time, we don't have any radiotherapy treatment, we don't have any trained oncologists, we don't have any trained radiotherapists, and even oncopathologists. Uh, I really feel uh, happy and old about joining the MAC Oncology Fellowship Program because it has given me a platform to explore into a new branch of, uh, of orthopedic surgery. This has basically been given a a low note back in Uganda, but with this opportunity given by Mark Foundation, I'm really happy they have given me a new platform. Okay, au niveau de au niveau de Tata Memorial Hospital, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà dans le comportement de l'infirmier, dans la détermination de vouloir servir son pays et d'aider les populations indiennes, cela m'a boosté. Cela m'a révolté, qui était un élément très important et très capital. Ensuite, la, dans, la, dans cette formation, j'ai appris au niveau des caquetaires, caquetaires centraux, qui sont très importants aussi. La manière dont la dextérité et la manière dont les infirmiers euh, utilisent et pratiquent cette, euh, cet élément, j'ai vu vraiment que c'était très capital pour l'infirmier. So, during this one year of training, uh... I've uh, done uh, extensive training in breast cancer. I've also done 
very extensive training in uh, hepatobiliary and pancreas uh, cancer where I spent uh, three quarters of my time and seeing uh, close to thousands of patients imaginable. And I've also spent uh, good time with uh, colorectal uh, cancer. So I, I actually decided that I was going to focus on abdomen and breast, which is an acceptable and a high burden area and uh, easy to, to do because these are patients who come early and there is cure for them. So basically I'm going to do, which I did here, breast cancer and abdominal surgery. The biggest mode of treatment on the side of uh, surgical oncology which you've been having was amputation which was basically an ablative surgery, because we knew once you have a cancer, the only way out was to take off a leg. In case you can't, you just simply say, sorry, we can't do anything much. But now with um, the exposure I've had at Tata Hospital, uh, the various forms, Tata is a high volume center with so many patients. You see all forms of patients coming here. And um, the disease management group here is so uh, advanced to working together, discussing a lot of things. So from the exposure, the training I've had here, I know it's going to be a better practice. It's not only going to be amputation, it's only going to be an option to the treatment mode. Yeah. Hey, when I was here, I found some things that are very developed here. Il y, a des, il y a des appareils que je, je n'ai jamais vu ici, euh, au pays, mais j'ai trouvé ça ici. Surtout, vraiment, surtout les appareils. Et les techniciens sont des techniciens bien compétents. Je, je les remercie beaucoup. Ils m'ont aidé de, de comment faire les diagnostics. De, 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 de cancer. Vraiment, je suis très content. Dans les, les éléments importants que nous aimerons que le programme Merck Oncology soutienne est principalement la formation. Pourquoi la formation Parce que le processus de, 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 de cancer est à son embryonnement, développement. La formation des infirmiers et des paramédicaux. Deuxièmement, l'aide aux médicaments. Bon, ce que je préfère euh, actuellement, c'est que vous nous, nous aide beaucoup plus à prendre quand même le malade en charge. Et on veut beaucoup plus à la Fondation Merck de nous beaucoup soutenir, de faire fermer quand même, les, former les oncologues, les infirmiers, les paramédicaux en général et de construire un centre d'oncologie pour qu'on va prendre les malades à temps et de ne pas faire encore, de le faire traîner jusqu'à ce que la maladie va, va l'aggraver et va l'emporter. Et la sensibilisation beaucoup plus. Donc la sensibilisation, il faut qu'on continue. Et le maire aussi, il faut qu'il fasse de son mieux. Donc c'est vrai, il nous a aidé de faire quand même, à venir faire la formation. Mais en plus, il faut, il, on veut qu'il s'ajoute plus que ça. Ouais. Lastly, I want to thank the Monk Foundation for giving me this opportunity to come to India and train as one of the radiation therapists. It's been, a, it's been an opportunity for me because before this time, I knew nothing about radiation therapy. But with the intervention of Monk Foundation Africa, they have done a lot to me. Indeed, they are Monk Foundation because they have created a mark in my life and that mark will be translated to my country and my people will benefit from it. If it was not for uh, Make Foundation, I think I would not have been able first to make it, even to know that there was opportunity to train in surgical oncology that would be affordable to somebody from a low-income country like me. So I'm very grateful in sincerity to Make Foundation. Euh, en tout cas, euh, nous ne dirons pas assez parce que c'est là où nous, on ne pensait pas. Hein? Et Merck a été touché par ces problèmes qui sévit dans tous les pays. Et Merck a donné de la bourse 
pour nous amener aujourd'hui ici à être formés. Donc c'est pour nous un partenaire que nous allons le remercier du fond du cœur. Du fond du cœur par rapport à ce, tout ce qu'il a consenti pour notre pays. Oui, vraiment, je remercie beaucoup la Fondation Merck. Je nous a invité ici de travailler et même l'hôpital Tata. On remercie beaucoup les personnels qui nous ont beaucoup aidé à faire à travailler pour euh, comment connaître euh, et comment diagnostiquer les examens, tels que les techniciens qui sont en hémato, biochimie, euh, histologie. Mais vraiment, ce sont des gens qui ont beaucoup aidé. Quoi. Et je les remercie beaucoup. Je les remercie beaucoup. Vive le chat et vive la Fondation Merck.